попробую пройти вдоль берега. Сегодня у меня один день, проведенный в окрестностях Доусон-Сити. Прогулка по лесным дорожкам. Проход мимо фермерского хозяйства, посиделки у речки, интересные находки. Мой внук отправился на каноэ по речке. Попытаюсь по берегу обогнать их и встретить вот там впереди. Плывут на трех лодках. Ничего, правда, у меня из этого не получится. Ну, хоть посмотрел на природу. Видел пасущихся лошадок, гуляют себе спокойно по полю за электрическим заграждением. А я немножко прогуляюсь, что интересно там увижу, посмотрим. Вот, нашел машину, пока тут стоит. Сколько лет она стоит, что это за машина? Интересно. Сто лет стоит, блин. Живут же люди в тайге. У всех такие большие участки и огромные дома. Еще одна находка. Стоит грузовичок, выпускался с 1905 года. Давно тут стоит. И никто его даже не хочет металлолом сдавать.
вот я куда-то дошел, но тут тупик. Дальше прохода не будет. Надо было идти дома от то ограждения, обойти с левой стороны, туда дорога от, от, отходит. Но я туда не пошел. Буду возвращаться и посижу у речки, отдохну немножко, погода хорошая. У всех жителей большие деревянные капитальные дома и дорогие машины даже не по одной стоит. Эта речка осталась от прохода Драги. Когда-то здесь золото добывали в 1900-х годах. На противоположной стороне очень-очень много камней намытых, галька крупная. А по этому берегу люди заселились то уже уже давным-давно живут и живут. На речке бобры сделали плотину, и никто ее не разрушает. Видел бобров, плавают они здесь, огромные-огромные. Дождался своих путешественников, поплавали они, где-то на берегу отдыхали. Идем через фермерское хозяйство к месту нашей остановки. Тучи идут, наверное, гроза будет, затянула все небо. А вот и дом, хозяева которого приютили нас на целый день. От 
отлично провели день, а теперь ждем автобус и домой в Толшин-Сити.